回复君，日前帝君已向我许诺，可走一趟去青丘迎亲。那我就勉为其难，走这一趟吧。你怎么敢诓东华？我当时也就随便说说，没想到他真的就上钩了。我现在也是追悔莫及啊。不过这帝君答应，总会有他的理由，我也只好硬着头皮继续诓他了嘛。顺谁的心意？诓谁？拜见帝君。帝君，您怎么看？没想到你还真的来了。既已答应，自不会反悔。既然人都到齐了，就即刻启程吧。迎亲事大，莫错过了吉时啊。哎。这东华帝君有多久未曾踏足青丘地界了？帝君自从当上了天地共主之后，就再未亲临过青丘。青丘今日真是好大的面子啊本君临行前听闻啊，说是青丘原本有两位帝姬，除了将要嫁给夜华的这个白浅之外，另外还有一个小字辈的。三殿下所言非虚有，青丘啊，确然是有两位帝姬。小的这位呢，乃是白家唯一的孙子辈，说是白狐与赤狐的混血，是这八荒六合中唯一的一头九尾红狐，唤作凤九小殿下。天族有五方五帝，这青丘之国也有五荒五帝。白浅上神，因迟早要嫁入天族，两百年前便将自己在青丘的君位交由这位小殿下承下了。成位时，小殿下不过才三万两千岁，白芷帝君还有意让他继承青丘的大统。年纪轻轻就如此的位高权重，实属难得啊。其实，小仙早就识得这位小殿下。那时候，他也就两万来岁，整日围绕在白芷帝君的身旁，因是唯一的孙女，自然也就备受宠爱。这性子呢，也就养得活泼了些，时常喜欢捉弄于人。小仙也被捉弄过几回，顽皮的很呐、啊。可是说来也有些奇怪啊。你继续说啊！自小殿下下凡一遭后，回来时这性子竟变得沉稳了许多。听说，从凡间回到青丘时，小殿下穿的是一身孝衣呀、啊。哎，数百年过去了，眼看着他也长大了，因是当做储君来养，大约也是担心无人辅佐帮衬。百年间，白芷帝君亲自为他挑选了几位夫婿，可他却……他却怎么了？说起来也没什么，小殿下只是想要继续守丧。且听说，他自回到青丘后，未有一日将头上的白簪花摘下。
。经你这么一说，我倒是想起一桩事。嗯，我记得听谁说过，当时苍夷神君娶妻，和这青丘有些什么关系啊？哦，那是白翼上神有意让小殿下下嫁于苍夷神君，可小殿下不喜欢啊，当日就把知月山上那神像给打碎了。说这胆子大不大？那你这么一说便是了。我就记得有人跟我提起过，说啊，当时苍夷神君还是真心喜欢这个把他的宫殿拆得七零八落、未过门的媳妇儿。说这宫殿重新修建了以后，还在宫殿里挂起了凤九的画像，日日睹物思人呢。喜不喜欢是一回事。要不要得起，就另当别论了。那小仙听说钟湖山的秦姬还主意白浅上神的四颗白针呢，那人白。司命、啊，你今天眼睛抽筋儿啊？没有，你怎么老往帝君那儿瞟啊？先不知道小殿下在此，刚才是小仙造次了。你一个人躲在那儿干嘛呢？偷听啊！偷听？嗯。那你现在又过来，莫非是专程来下司命的？司命星君，你方才说那个钟湖山的什么什么秦姬，他是真的喜欢我小叔吗？青丘地基来迎亲，自然再合适不过。爹，娘，女儿以后。就不能随时伴在父母左右了。